皆さんこんにちは、のばなです。日本滞在後半編もお付き合いいただけると嬉しいです。日本で初めてオフ会を開催しました。関東や名古屋、石川など遠方から参加してくださった方もいます。オフ会の後、まだ時間がある方たちと近くのバーに飲みに来ましたここでも話が盛り上がり付き合ってくださった方々に感謝していますこの日のお昼にもオフ会があるのでまずは朝ごはんをゆっくり食べたいと思いますしつ少なめのブランパンを買ってみたいと思いますゲストハウスに戻ってゆっくりとコーヒーを飲みたいと思いますゲストハウスだとトースターや食器類も揃っているので便利ですよね第1回目と同じレストランで2回目のオフ会を開催しました合計15名でめちゃくちゃ盛り上がり本当に幸せな時間を過ごさせていただきましたオフ会ではたくさんのプレゼントをいただきその後はある視聴者さんと名古屋へやってきましたそのある視聴者さんは佐伯千鶴さんの弟子の方でなんと私にエステをプレゼントしてくださいました極楽の3時間でしたオフ会でもエステサロンでも皆さんから愛を受けてもう感動しかありませんエステサロンを後にし視聴者さんである佐伯千鶴さんのお弟子さんとそのご主人さんも一緒に名古屋名物を食べに来ました名古屋に来たら食べたかったひつまぶしです初めてのいやーやーあ、やばい、うん、いしいでかったご案内してもらいますよろしくレモランドジブリパンジブリパンと近いなひつまぶしを堪能した後は人生初のカプセルホテルにて宿泊ですこのカプセルホテル本当に清潔で感動しました日本に来てからずっと感動していてもう何が感動なのかわからなくなってきましたシャワールームも広くて綺麗で嬉しいですこれで1泊3000円もしなかったことにまた感動しました最上階にはラウンジがあったので少し名古屋を見てから大阪に戻ろうと思います次回はもっとゆっくり名古屋に滞在していろいろと見て回りたいと思いますさかに到着ですここで買うべきものは551ゴーゴいとこたちと合流してお昼ご飯を食べに行きましたそして地元のスーパーで最後のお土産の買い出しをしますおとこまえ豆腐大好きです
お寿司の安さに感動です。子供たちに日本の駄菓子をいくつか買っていこうと思います11円そんな値段で売っても良いのでしょうか子供の頃によく食べたお菓子を今でも見かけるなんて嬉しいものです日本滞在最終日です朝からスーパー銭湯に来ました母と岩盤浴とお風呂を楽しみたいと思いますさいごのさいごにしっかり汗をかいて体を癒してドイツに戻ろうと思います10日間ってあっという間ですね お風呂の後は母の妹家族と一緒にランチをしに来ました。夢一気。ここではドイツビールを飲むことができます。車でカンクに向かっています。あまりにも内容の濃い10日間で、実は夢だったんじゃないかと思ってしまいます。母やおばと別れてきました。別れは切ないですが、今回の滞在で得たものは多く、なんだか新しい気持ちでまたドイツに戻れる気がします。子供たちのためにシーチキンマヨネーズが欲しかったのですが諦めますなんと登場口近くにファミリーマートがあったので最後の駆け込みで子供たちのためにシーチキンマヨネーズのおにぎりを買うことができましたこの飛行機に乗ってドイツに戻りますからドイツまで約9000キロ遠いところへとついてしまったものですでも後悔なんてしてませんまた来年日本に戻ってきます無事にミュンヘンに到着しました14時間もぶっ通しでここまで運んでくれた飛行機にも感謝ですハノーファー行きの飛行機をチェックしますきょうは日曜日なのでハノーファー空港に夫と子供たちが迎えに来てくれます
朝早い便なので機内もガラガラです。ドイツはドイツで良いところがたくさんあります。またドイツに戻ってきたので、皆さんにドイツ暮らしをお届けしたいと思います。10日間子供たちもそして夫もよく頑張ってくれました。時々泊まりがけでヘルプに入ってくれた義理のお母さんにも感謝です皆さんこんにちは。私が何をですね今回の帰国で買ってきたのかちょっとだけご紹介したいと思います。ドイツにいる時に、えー、日本のアマゾンで注文して実家に送っておいたものたちを紹介していきたいと思います。よろしければお付き合いください。<笑>はい、ではですねまずもう水筒とかお弁当箱ってなんか日本で買いたくなっちゃうんですよね。ということでまずこのね。法令の保温の効く水筒。これは銅印さんの買いましたね。このね、娘があのなんや、ペガサスとか好きなんですよ。だからこれ買いました。で、息子はあのちょっとくすんだ青い水筒を同じ銅印さんで買って、で今日朝学校行くので持っていきました。はい。で、次お弁当箱。ね、ポケモンのお弁当箱ですね。でこれあの、娘はですね、前回の帰国で、アナと雪、んアナと雪の女王でしたっけあの、あのキャラクターのお弁当箱を買って、まだ壊れてないので、それ使ってるんですよ。で息子はね、壊れ、蓋のなんかここが壊れちゃったんで、また新しく買ってきました。というのも、なんかドイツのね、お弁当箱ってね、まあ、でかすぎるんですよ。でかい。そんなにね、私もね、あの、朝お弁当を頑張らないんでね、あんまでかかったらスカスカになるじゃないですか。<笑>でね、このサイズがね、結構ほんまにぴったりなんですよ。であの、日本のお弁当のようにね、がっつり食べるものではなくて、朝ごはん家で食べて、お昼ごはん学校で食べるまでの間に食べる軽食、おやつみたいなものなので、あんまり大きくなくていいんですよ。だから、このお弁当箱買いました。はい、次。であとはこのね、もうポケモンハマってる息子のために鉛筆ですね。それから、キッチンバサミ。もうすごいアマゾンでめっちゃ悩んだんですけど、まあ、口コミを見ながら、この貝印さんですか。もうキッチンバサミ、ね、取り外して洗えるってことなんで、これにしました。あとは味噌。味噌マドラーですね。これもね。ちょっとあのお味噌汁を作るハードルが下がりそうなんでこれ<笑>買いましたはいあと日本に行ったら必ず買うこの
炭酸スポンジですねいいですよねめっちゃ薄いしめっちゃ軽いし持って帰ってくる価値があります私はあのドイツの,あの派手な色のスポンジあんまり好きじゃないんですよ。<笑>キッチンはねあのわちゃわちゃしてほしくないんですよ。<笑>なんで黒。まあ黒かグレーもあったんですけどまあ黒で買ってきました。はい。えー、そんなもんですかね。あとはユニクロで先にセール品を買っといたのは、まあ、こういう、ね、レギンスとかレギンス3つ娘のために注文しておいて,しておい,ていました。はい、っていうのもあの、ね、ドイツのユニクロは基本的に高いですからね、今送料も結構するしってことで、日本で買っときました。そんなもんですね、あら、違う違う、そんなもんじゃなかった。<笑>えーっとですね、まだいっぱい出てくるんですよ、そうそう。これです、これ、ビデオとかで、動画で言ってたと思うんですけど、このね、卵焼き器買ってきました、アマゾンで。<笑>めっちゃ悩んだんですよ。結構いろんな方が、この卵焼きがいいよ、この卵焼きがいいよってめっちゃ教えてくださったんですよ。で結構ね、いろんな種類から自分もね、選ばないといけなかったんですよ。まあね、1個しかいらないですからね、卵焼き器って。で、結局、なんだろう、横幅がね、これが、あ、13ですかね。13センチなんですよ。で、今現在持ってるやつも13センチだったんですよ。でも結構ね、13センチのものがね、少なかったんですよ。アマゾンで結構15とか忘れましたけど。なんでこのもう13センチっていうのが決め手で、あとちょっとあの、底が深いっていうのも使いやすそうやなと思って、これ買いました。アマゾンで。はい。えー、そんなもんですかね。あ、違う。まあ、そんなもんじゃない。<笑>もう、あとこれ。これもね、アマゾンで注文しました。私が大好きな点、点、実演でしたっけ<笑>天日しよ天日演買いましたこれで当分お塩は持ちますそれではですねアマゾンとかで注文したものは以上だったんですけど実際日本に行って自分で購入したものを紹介したいと思いますまずはあのー、もう絶対に買ってあげようと思ったものじゃじゃんポケモンカード<笑>あのねトータル20枚買ったあまあ、20枚買ったというか、まあ、10枚は自分で買ってで10枚はね友達があの息子にプレゼントしてくれたんですよポケモンセンターで私もこれポケモンセンターで買ったんですけどね、あのー、1人10枚までって決まっててなんで10枚買ってきましたあとはこのキーホルダーとあとこのなんかねポケモンカードを入れるカバー<笑>こういういいのはさすがにないんですよね、はい、でポケモンセンターで買ったのはこんなもんですねあとは無印行ったんですけど今回はね本当に10日間毎日ずーっと動き続けてて無印でゆっくり買い物ができなかったんですよちょっとそれねだいぶ心残りなんですけど、ね、ドイツにも無印あるんですけど品数少ないですしもちろんプラスあの値段がね高すぎてねドイツで無印商品買おうと思ったら高級品なんですよね。<笑>なんで日本で日本の無印に刺さったよって書いたものはマスキングテープと<笑>でこの、ね、デ,ザートデザートナイフのこのサイズ感が結構好きであの子供たちがよく使うんでこれを5本か6本買いました。<笑>このロングドリンクスプーンですかこれを4本ほど買ってきました。あとはこの言ってたヘアゴムあとこの携帯用のカミソリ2本入りなんですけど1本も使ってますで折りたたみの鏡とまたハサミあほんと無印のハサミって無駄がなくていいですよね切りやすいしあとはシャーペンとボールペン、ね、これももう絶対買うもののリストに入ってますあとは、シャーペンの芯。無印さんで買ったのは、以上だったかな。以上だと思います。で、今回ですね、ユニクロさんにももちろん寄らせてもらって、ね、えー、子供たちの T シャツ買ったろうと思って買ったんですよ。こういうね、今、あの、息子マイクラも大好きなんで、マイクロ、マイクラの T シャツ。2枚
、ね、これあの私行った時1枚790円か750円かなんかやってもうなんかどっさり買ってしまいそうだったんですけど我慢しましたあとこのねマリオも好きなんでマリオの T シャツも1枚買いましたね残念ながら140しかなくてパレまだね133センチぐらいなんですけど140しかないまあ台は小を兼ねるってことで140のサイズを買ってきましたあとは自分のために黒いレギンスパンツ2本とあと紺,紺色のレギンスパンツ1本とあともう1個なんか白ベージュ色のなんか<笑>パンツ買いましただから合計4本パンツ買いましたあとはユニクロさんではどれだけ買ったのかな特に上のトップスとかは買っていませんはいそんなもんですねあとはちょっと娘に西松屋さんに行ってこんなスカート買ったりとかあと1個今もう昨日着ちゃったんじゃないんですけどねワンピースとか西松屋さんでちょっと買ってあげましたそうそうでユニクロさん行ってその後にあの日本でね絶対買いたいものがいつも靴なんですよだから靴も買いましたで靴はなんか本当は卑弥呼さんとか行きたいなって思ってたんですけどちょっと時間的に余裕がなくてなので繊細橋のあのねど何あの商店街に歩いてたらダイアナさんがあったんですよだからダイアナさんで靴買いましたでもうねドイツだとヒールを履くってことがあんまりないのでヒールの靴はいらなかったんですよとにかくね歩きやすくてあの可いい柄の<笑>可愛いの欲しいなと思って買ったんですよそれがこれですじゃじゃんとあんまり主張しすぎでしすぎなくて可愛いと思いますこれ、これね、ここも免税聞いたんで、結局1万、1万3千何ぼやったんですけど、10% ね、免税になって、1万2千円ぐらい払ったんですかね。もう免税、本当ありがとうございますって感じです。ちなみにユニクロさん、無印さんでも免税聞きました。ね、手続き、ね、ちょっと手続きというか、外国人の人がね、免税する分にはね、あの、店員さんたちも経験あるし簡単らしいんですよだけど私みたいに海外在住者の人があの日本に帰ってきて免税するにあたってパスポートだけじゃダメになったじゃないですか今年の4月からだからこのパスポートと何ですか私の場合はあの日本に帰国してすぐ翌日の朝に自分の地元の役所に行って戸籍不評の移しっていうのをこの300円の手数料を払ってもらってきたんですよ。だからそれとパスポートを持っていつも免税で買い物をしたんですけれども、結構店員さんたちがやり方知らなかったんですよ。多分4月から始まったものなのでね、それで結構ねあの時間かかりました。<笑>でもそんなことはいいんです。あの免税ができたから全然問題ないんですよ。本当にありがとうございますって感じです。でそれでですね、あの今回の滞在で心残りなのが100均をがっつり見れなかったことなんですよ。あの結構ね100均でいろいろ欲しいものあったんですけどね<笑>ほんまに時間なかったんですよまあ時間がないって言ったらまあ言い訳かもしれないんですけどね、まあ、優先順位が低かったなんですよね、まあ、それで、ね、最後に最終日の前日に地元のドラッグストアに行った時に100均もそこに入ってたんですよだからそこの100均でちらって買ったものを紹介しますでまずはこの<笑>。100均,これ100均じゃなかったな。まあいいや。<笑>これおにぎり、おにぎりね、作るやつ。ね、便利ですよね。でこれ、大と小2つ入ってて、200円ぐらい、300円ぐらいだったんですけど、あの、大はね、もう、あの、っていうか、2つ持っとくっていうことが嫌だったんで、1個でいいわって言って、お母さんに1個あげました。私はこの小の方、1個持ってます。で、100均で、このシリコンのこの入れ物、来ました。これね、子供たちのお弁当に使えるなぁと思って買いました。あと、<笑>このね、<笑>何買ってんねんって思われるかもしれないんですけど、リコーダー、リコーダーですよね。これね、あのドイツの、もちろんドイツの授業、音楽あるんですけど、こういうリコーダーで吹くとかってないみたいなんですよ。で私たち小学校でこれで、中学校でアルトリコーダーとかやってたじゃないですか。<笑>でね、子供たちにもなんか、でも母が育ったようなことをちょっと教えたいなと思って日本買ってきましたこれ100円ってびっくりしますよねもうほんと感動して
手に取りました。<笑>何買ってんねんですよね。で、百均で買ったものは以上ですね。はい、もう本当にがっつり買いたかったんですけどね。まあ、次回、次回にします。ね、スーパーマーケットで、この、これ。あったんですけどこれはねあのドイツ在住のお友達に頼まれていたもので2袋差し上げて1袋は自分で使おうかなーって思っていますああ思い出した100均<笑> 100均に戻りますこの洗面器<笑>この形の洗面器買ってきました100均でなんか洗面器という文化がドイツにはないのでねちょっとこれお風呂入りなんかシャワー浴びながらここになんかあの洗濯物手洗いのものをここにつけてねでシャワーしてね一緒に洗おうかなっていう,いう目的で1個買ってきましたはいじゃあ戻りますスーパーにこれとあとスーパーで買ったものはこの<笑>どんどん焼きもあったんですけどどんどん焼きはもう昨日子どもたちに食べられちゃったんでこれだけ残ってますであとはこれ懐かしのラムネ懐かしいですよねあそこにこれもあったんですよ、この。ね、デンタルフロス。あのね、私、ドイツでね、この形のやつ見たことないんですよ。ドイツ在住の方、見たことあります私、このね、L 字型がね、結構好きで,で、ドイツで見つけれないから、いつも日本で買ってくるんですよ。あとはコンソメ。いつもね、コンソメ、そんなに買って帰らないんですけど、なんか日本のコンソメってやっぱり美味しいよねって思って、一つ買ってきました。お菓子、アルフォート、抹茶味蜜、ね、義理のお母さんとかも好きだし、まあ、誰かに差し上げようと思って3つ買ってきました。であとこれ、自分用にガーナのプレミアムチョコレート、ダーク,ダークミルク。美味しそうと思って買ってきました。あとは、ふりかけですね。ポケモンのふりかけ。1つは、息子の同級生の子にあげようと思います。ここも日本人とドイツ人のハーフの子なんで、あげようと思います。で、サバ缶。まあ、サバ缶ね。いや、サバ缶ドイツにもあるんですけどね、この日本のちょっと味付けのサバ缶もね、ちょっと恋しいなと思って、3つ買ってきました。乾燥椎茸、日本産。もうこれね、ドイツでね、日本産の乾燥椎茸ってね、めったに手に入らないと思うんですよ。私は見たことない。いつも中国産だし、まあ、値段もね結構するんですよね。もうこれ、驚きの400円か500円だったと思うんですよ。めちゃくちゃ安い。で、あとはこの、<笑>すりごま。あの皆さんご存知の、私はあのいつも黒ごま、くるみ、松の実ペーストをですね、作って夜あの食べてますので、そのためにですね、これ、10, 10袋買ってきました。で1個で100円とかだったんですよ、もう感動、ね、ドイツやったら多分ね、3ユーロとか取るんじゃないですか、もう忘れたんですけど、もう日本で買わない理由はないですね。で、巻き海苔、これもね、あのやっぱり日本の海苔の方がパリパリしてて美味しいんですよね。もっともっと買ってきたらよかったなぁ<笑>、と思います。えっ、ー、と、こんなもんですかね、これがスーパーマーケットで買ったものたちです。あとは、広島に行った時に買ったもの。広島なですね。もうめっちゃ美味しそうと思って、広島のお土産に自分のために、自分のためだけに買いました。<笑>ちょっと貴重すぎてね、本当に開けれないですね。はい。あとこれと、もみじまんじゅう3つ入り。これも昨日ね、旦那さんとね、2人で食べちゃいました。あと1個だけ残ってます。はい。あと、生もみじも昨日いただきました。美味しかったです。あとは、あ、広島で買ったのはそんだけですね。うん。本当に宮島最高でした。あと、なんかちょこちょこ買ったんですけど、これ、近鉄の地下ですかね。で、この、もうちょっと、さらって通って、あ、カステラや、カステラ買って帰ろうと思って、カステラミニサイズ買ってきました。<笑>あと、なんかこれはどっか、どっか、どっかのお土産屋さんで買いました。つじりのあらび餅。ね。美味しそう。そんなもんですね。あとは、帰り、関空で出国手続きもして、セキュリティも通って、その後に最後にファミリーマートがあったので、その時に
ガルボ<笑>ちゃんと買ってきました美味しいんですよねこれ一つとあとおにぎりを5つぐらい買ってでウコンとかも2本買ってでそれで持って帰ってきましたおにぎりはね子供たちがシーチキンマヨネーズが好きなのでそれをもう昨日のうちに食べて喜んでました私が買ったものまだちょっとね実はあったりとかするんですけど例えばあの京都の生八つ橋ですよねあれも買ったんですけど今ちょっと違うとこに置いてあってそれはねあのドイツ人で夫の友達でなんか八つ橋生八つ橋好きっていう人がいてなんかその人にあげようと思って買ってきましたうんそんなもんだと思います自分で買ったものははいということですまあ日本で買ってきたものお役に立てれば嬉しいです<笑>、はい、あとはですねあのたくさんの視聴者さんがですね視聴者さんでオフ会にオフ会に参加してくださった視聴者さんが結構いろんな調味料とかさやのやのだしとかですねあとなんか日本製のタオルとか布巾エコバッグあとはネバウムクーヘンとかなんか金沢からのお土産とかもうとにかくですねたくさんのものをいただいてもうそれで十分だったんですよ自分で買う必要ないやんってくらいなんで皆さんには感謝しておりますはい当分ですねあのこれでドイツ生活潤いますね<笑>日本恋しくならへんのちゃうかぐらいもう日本のものだらけで結構元気でやっていける<笑>感じがします<笑>はいそんな感じですでは、少しでもお役に立てれば幸いです。それではさようなら。チュース。